स्टूडियो फ्रिकुएन्सि लाइव निवेदन हंड्रेड हंड्रेडे आज अपनारा सुनबें राहुल सार्थक बसुर लेखा गल्प मुख और मुखोश गल्पर कहनी और चरित्र सम्पूर्ण कल्पनिक वास्तवर सर कोकम मिल एकान अनिच्छाकृत एवं कक्तालीय लेखक इतिहास अनार्स नहीं कलकता विश्वविद्यालय के स्नक बर्तमान कलकता पुलिस सार्जेंट ए दक्षिण पूर्व विभाग के सैबर क्राइम सेल और अन्टी बैंक फ्रड शाखार इनचार्ज अफिसर हिसाब से कर्मरत एर पशापाशी चले सहित चर्चा फेसबुक जनैक एक भौतिक गल्पर ग्रुपे इतिमदे तर बहु गल्प प्रकाशित हो जार मध्य उल्लेख्य रा मातिन मिन्नी तेर माइल गल्प शनिवार हाट इत्यादि आजकल गल्पटी से संग्रह आज गल्प पाठे एवं बीरान और भूलर चरित्रे अमरजित शार्दुलर भूमिकाय रूपम शालिन चरित्रे अन्य गल्पर सूत्रधार अन्य प्रच्छद अलंकरणे क्रिएटिव क्लसिक्स शब्दग्रहण आबह और सम्पादन रूपम परिकल्पना और परिचालन अन्य शुरू हो आजकल गल्प मुख और मुखोश नमस्कार हमार नाम शार्दुल बोस नतून आपनी कि हमें बोलते पर एक पाराग्राम ठीक कौन दिखे पड़े बड़ रस्तार धारे एक बिराट तेतुल गाचर सामने दाड़ी थका एक सदा एम्बासाडर गाड़ी पेचने दरजार दिखे एक झुंके शार्दुल प्रश्न कर लो पीछे दरजार काचटा एक नेमे आसले शार्दुल लक्ष्य कर लो गाड़ी एक बी हाथे नहीं बसा एक अल्प बयसी तरुणी शार्दुलर दिखे तीक्षण दृष्टि चे आघ मास सब शुरू हो परंतु बेलारे पाल्ला दिए शीतर कमर धारो आस्ते आस्ते बाढ़ वीरभूमर एक प्रान अंचले प्राय जनमानवहन बड़ रस्ताय अनेक हाँटार पर शार्दुल हठात पड़े पावा चौदो आनार मत सामने गाड़ीटी देखते पे एगिए जाए आगे हमें खूब एक पुरानो ना ओ शांति निकेतन हो पद दिए फिर हठात गाड़ी गल बिगड़े हमार ड्राइवर गे मेकानिकर खोज करते देखी कख आसे शार्दुल खेल कर लो तरुणी कथा बलार समय तर आपद मस्तक लक्ष्य कर देख आपनी जा भाव तई नये क्यों हमें एक विशेष दरकार एक पारा ग्रामे दिखे जा हमें देखे आशा करी अपनी बुझते पर शार्दुलर कथा मजपथे थाम तरुणी उठल आपनी कि जानलें जो अपना सम्पर्क आदे कि भावी एम निर्जन जनमानवीन प्रानरे आपनी एका एक जन मे एक गाड़ी बसे आम एक अपरिचित हठात बला नहीं कहीं कोथा थे से हाजिर होलम आपनर मने द्विधा द्वंद भय हवा खूब स्वाभाविक नये कि भय तो अपनारो हवा उचित एत बड़ निर्जन जनमानवहन प्रानरे मे हठात कोथा थे उदय हलम आदर गाड़ी खराब हो तो आदे हमारे ड्राइवर मेकानिक खुजते गे तो <laughs> शार्दुल सशब्दे हेसे उठे प्रणाम कर भंगीमा बोल <laughs> अच्छा देवी मानल मध्य के मुख और के मुखोश हम दूजने ही जानी ना विशेष क्या आपत्ति ना थे बला जाए हाथ गल्पर बीता पास सर रेखे आग्रह संगे तरुणी जिज्ञासा कर लो शार्दुल कोमरे हाथ दिए दूदी के एक बार देखे नहीं बोल ओ एक खबर कागजर जो लिखी मूलत तो अपराध संक्रांत तो खबर नहीं कारबार एक विशेष गोपन खबर सन्धान पे तई एक तथ्य तलाशी करते जा दिकटा गाड़ी बसा तरुणी चोखगुलो बड़ बड़ो बोल अच्छा एबार बुझल 
কি যেন বেশ বলে একটা হ্যাঁ ইনভেস্টিগেশন জার্নালিজম ঠিক তো তা বেশ শার্দুল ভ্রু কুঁচকে রইল বুঝতে পারল না ওই তরুণী ওর সঙ্গে মশ করা করছে না বাহবা দিচ্ছে ওই যে দেখুন ওই ওই মাঠের ওখানে একজন সম্ভবত ক্ষেত থেকে ফিরছেন আপনার ঠিকানার খোঁজ উনি দিতে পারবেন হয়তো ওই তরুণী আঙুল দিয়ে ইশারা করল শার্দুল তাকিয়ে দেখল সত্যিই একজন ক্ষেতের আল ধরে পশ্চিমের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন শার্দুল ওই তরুণীকে গাড়িতে বসতে বলে লোকটার দিকে ছুটে গেল শার্দুল যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে ওই লোকটার দূরত্ব ছিল বেশ অনেকটা ও দৌড়ে গিয়ে কোনো মতে ওই লোকটার কাছে পৌঁছতে পারল ওনার সাথে কথা বলে বেশ কিছুক্ষণ পর আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে আবার বড় রাস্তার দিকে ফিরে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখল গাড়ির ভেতর ওই তরুণী নেই সন্ধে হয়ে এসেছে শার্দুল একটু অবাক হয়েই আশেপাশে খুঁজে দেখে কোথাও ওই তরুণীর কোনো হদিস পেল না নিজের মনে মনে স্বগতোক্তি করল যাব বাবা এই তো দেখলাম এখানেই ছিল এরই মধ্যে গাড়ি ফেলে রেখে কোথায় চলে গেল শার্দুলের মনে অনেকক্ষণ ধরে একটা সন্দেহ দানা বাঁধছিল সামনের তেঁতুল গাছটার দিকে তাকাতেই ওর ভেতরটা দপ করে উঠল ওর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সামনের তেঁতুল গাছটা অন্ধকারে কেমন যেন এক গাছ ছমছমে রূপ নিয়েছে মনে হচ্ছে যেন কোনো এক নারী অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে শার্দুল ভাবল ওর আগেই বোঝা উচিত ছিল এমন নির্জন রাস্তায় একজন মেয়ে রাখাল দা মেকানিক পাইনি আপনি পেলেন আপনার ঠিকানার হদিস শীতল নিরুত্তাপ গলার আওয়াজ শুনে শার্দুল আচমকা ঘুরে তাকাতেই দেখল ওই তরুণী হঠাৎ করে কোথা থেকে ওর সামনে এসে হাজির হয়েছে শার্দুলের হঠাৎ চমকে যাওয়া অভিব্যক্তি দেখে ওই তরুণী ভ্রু কুঁচকে শার্দুলের দিকে তাকিয়ে রইল পরিস্থিতি জোড়াতালি দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে শার্দুল বলল ও আপনাকে দেখতে না পেয়ে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল ভাবলাম ভাবলেন আমি পেতনি তাই না ওই সামনের গাছটা থেকে নেমে এক্ষুনি আপনার ঘাড় মটকাবো তা কি কথা হলো আপনার ওই লোকটার সাথে ছি ছি এইসব আপনি কি বলছেন লোকটা জানালো পাশেই এই অঞ্চলে শেষ গ্রাম ময়না এখান থেকে আরও পশ্চিমের দিকে গিয়ে একটা জলার ধার দিয়ে ওই বড় রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে বাঁদিকের মেঠো রাস্তা ধরে গেলেই বেতাইয়ের জঙ্গল দেখা যাবে তার লাগোয়া অনেকগুলো তাল গাছ দিয়ে ঘেরা এক পাড়া গ্রাম কিন্তু লোকজন ওই গ্রামের ধার মারায় না ওই জায়গাটা নাকি ভালো না হঠাৎ শার্দুলের কিছু একটা মনে পড়তেই বলল আচ্ছা আপনার ড্রাইভার রাখালদা এসে আবার কোথায় চলে গেলেন এই এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটা গাড়ি সারানোর বড় গ্যারেজ আছে বলল রাখালদা গিয়ে ওখান থেকে মেকানিক নিয়ে আসবে আমাকেও বলেছিল যেতে কিন্তু অতটা রাস্তা আর হাঁটবার ক্ষমতা নেই আমার আমি বললাম আমি গাড়ির মধ্যেই অর্ধেক কাঁচ তুলে দরজা বন্ধ করে বই নিয়ে বসে থাকছি তুমি নিশ্চিন্তে গিয়ে মেকানিক নিয়ে এসো মোটে তো পাঁচ মাইল রাস্তা যেতেই পারতেন কেন আপনার পায়ে কি কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে মানে হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে হ্যাঁ আসলে সন্ধেবেলার পর আমার পাটা উল্টো দিকে ঘুরে যায় তো তাই ওই অবস্থায় হাঁটতে একটু অসুবিধা হয় আর কি দেখুন আপনি কথায় কথায় রেগে যান ঠিক আছে কিন্তু আপনি এই যে উদাহরণগুলো দিচ্ছেন এতে কিন্তু আমার এবার একটু অন্যরকম ভয় অনুভূত হচ্ছে আপনাকে তো একটা সহজ প্রশ্ন করেছিলাম মাত্র বারবার আপনার মজা করাটা এবার আমার অপমান মনে হচ্ছে কিন্তু ও ভেরি সরি আসলে আমার কয়েকটা দিন ধরে মনটা খুব বিগড়ে আছে তাই শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম আর ফেরার পথে দেখুন আবার একটা দুর্ঘটনা তাই মাথাটা একটু বিগড়ে গিয়েছিল কিছু মনে করবেন না প্লিজ শার্দুল ভাবল ওর হয়তো একজন তরুণীর প্রতি এতটা রুড় হওয়া উচিত হয়নি পরিস্থিতিকে একটু হালকা করতেই সে বলল হ্যাঁ দেখেছেন এতক্ষণ কথা বলছি আপনার নামটাই জানা হয়নি মশাই নাম জানা হয়নি কারণ আমি বলিনি আপনি মনে মনে একটা নাম ভেবে নিন না তাহলেই হবে আপনি বেশ মজার মানুষ তো আচ্ছা কি নাম দেওয়া যায় আপনার শালিনী কেমন হবে আপনার সাথে এই নামের ভাবটাও বেশ মিলে যায় আমি শার্দুল আর আপনি শালিনী উফ নিজেরই নিজের পিঠ চাফরাতে ইচ্ছে করছে কি সুন্দর নাম দিলাম বলুন বাহ কি রাজকার্যই না উদ্ধার করলেন শার্দুল এবারে দুটো হাত ঘষতে ঘষতে বলল এই শীতের মধ্যে এমন খোলা মাঠের ধারে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে আলোচনা চলতে থাকলে এবার কিন্তু আমার কুলফি জমে যাবে 
ইস দেখেছেন আমার নির্বুদ্ধিতা আসুন আসুন গাড়িতে এসে বসুন না প্রথমত আমাদের দুজনের গাড়িতে বসাটা কি ঠিক হবে আর দ্বিতীয়ত আমার এখানে বসে থাকলে তো কাজ হবে না এক পাড়া গ্রামে রাতের মধ্যে পৌঁছাতেই হবে নতুবা আমার এত দূর আসাটাই বৃথা হয়ে যাবে আরে মশাই গাড়িতে উঠে বসুন তো দূর অব্দি কোনো লোক জন্যে কে দেখবে আপনাকে আর আমাকে শার্দুল বার দুয়ে কিন্তু কিন্তু করেও অবশেষে গাড়ির সামনের সিটে উঠে বসল শালিনী একটা ফ্লাস্ক থেকে একটা পাত্রে চা বের করে সাথে দুটো হাতে গড়া বিস্কুট শার্দুলের হাতে তুলে দিল শার্দুল চায় একটা তৃপ্তির চুমুক দিয়ে বলল বড় অদ্ভুত লাগছে কিছুক্ষণ আগে আমরা দুজন দুজনকে চিনতামই না আর এখন একসাথে গাড়িতে বসে চা খাচ্ছি আরে আপনার চাটা কোথায় আপনি খাবেন না না চায়ের নেশা এখনো ধরেনি ফ্লাস্কে ওই রাখালদার জন্যেই সবসময় চা রাখা থাকে আচ্ছা কিছু যদি মনে না করেন ওই এক পাড়া গ্রাম থেকে কি গোপন খবর পেয়েছেন একটু বলবেন এমনিতেই মেকানিক না আসা অবধি আমায় একা একা বসে থাকতে হবে আপনি যতক্ষণ আছেন গল্প করেই না হয় একটু কাটাই দেখুন আপনাকে বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কতটা আপনি বিশ্বাস করবেন আর কতটা মশকরা করবেন সেটা নিয়েই আমি একটু ভাবিত শালিনী চোখ বড় বড় করে একটু মিথ্যে ভয় দেখালে শার্দুল হেসে বলতে শুরু করল ভূতে বিশ্বাস করেন কথাটা বলতেই শালিনীর মুখের ভাব হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে গেল কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে শালিনী এবারে বলল আমার ভাবনা নিয়ে কি আসে যায় আপনি আপনার কথা বলুন শার্দুল এতক্ষণে বুঝে গিয়েছিল শালিনী বেশ রকচটা আর খুব দ্রুত ওর মনের ভাব পরিবর্তন হয় তাই সে এক প্রকার শালিনীর কথাগুলো উপেক্ষা করেই বলতে শুরু করল আমি যাচ্ছি বিরানের সন্ধানে বিরান কাকে বলে জানেন কাকে নয় বলুন কাদের কিছুটা জানি পুরোটা না পুরোটা না হয় আপনার মুখ থেকেই শুনি আপনাকে যত দেখছি আর শুনছি ততই অবাক হচ্ছি আচ্ছা শুনুন যেমন ধরুন ঋষি মুনি সাধু সন্ত আছেন এরা কিন্তু প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা গুণাবলীর তেমনি যারা পিশাচের সাধনা করে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই তান্ত্রিক কাপালিক থাকে বিরান ওদের সবার উপরে খুব কম লোকই আছে যারা বিরানের কথা জানেন আর খুব কম তান্ত্রিকই আছেন যারা বিরান হতে পেরেছেন বিরান তারাই যারা তমপিশাচের সাধনা করে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তমপিশাচ হল কর্ণপিশাচ কাউকে শুনবেন না ওদের নিয়ে কথা বলতে তম পিশাচ নিয়ে আলোচনা সাধনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কারণ এদের ভয়ানক পৈশাচিক ক্ষমতা যা নিয়ন্ত্রণ করা এক কথায় অসম্ভব আর যারা তম পিশাচ সাধনা করেন তারা সমাজ থেকে নিজেকে এক প্রকার আলাদা করে নেন বিরান কথাটা এসেছে বিরানা থেকে বিরানা শব্দের অর্থ নির্জন আর বিরানের অর্থ যে নির্জনতায় থাকে এক পাড়া গ্রামে তেমনই এক বিরান রয়েছেন মাঘ মাসের কৃষ্ণ একাদশীর সময় উনি কর্ণপিশাচের সাধনায় বসবেন বা হয়তো বসেছেন আর কর্ণপিশাচ সাধনা আরও ভয়ানক বস্তু ওই সম্বন্ধে নয় পরেই বলব শালিনী মনে মনে শার্দুলের তারিফ না করে পারল না বাহ আপনার তো বেশ জ্ঞান আছে এই ব্যাপারে তার মানে আপনি খবর নিতে যাচ্ছেন যে উনি কিভাবে বিরান হলেন আর কেন উনি তমপিশাচের সাধনা করেন তাই তো কথাটা শেষ করেই শালিনীর মুখ দেখে বোঝা গেল ও কিছু যেন চিন্তা করছে শার্দুল কিছু একটা বলতে যাবে শালিনী তৎক্ষণাৎ তাকে থামিয়ে বলল আচ্ছা বলছিলাম কি রাখালদা কখন আসবে তা তো জানি না আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি শার্দুলের গলায় বিস্ময়ের সুর আচ্ছা জাহামাজ মেয়ে তো আপনি কয়েক ঘন্টা আগে আমরা দুজন দুজনকে চিনতামই না এখন আপনি আমার সাথে আপনার গন্তব্য ছেড়ে এই রাত বিরোধে এক পাড়া গ্রামের দিকে ছুটবেন ওখানে কি হবে না হবে কি বিপদ ওখানে লুকিয়ে আছে আমরা কিছুই জানি না আচ্ছা আপনার কি সত্যি কোনো ভয় ডর নেই আমার তো মনে হচ্ছে আপনার আমাকেই ভয় লাগছে আর আমার ভয় ডর অনেকদিন আগেই চলে গেছে সে কথা এখন থাক পরে কোনো সময় বলবো শার্দুল বুঝল যে শালিনীর সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা এক প্রকার অসম্ভব সে দেখল শালিনীর দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাস সে গায়ে শালটা জড়িয়ে নিয়ে গাড়ির বাইরে এসে শার্দুলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো শার্দুল অগত্যা গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়ে 
শালিনীর দিকে তাকিয়ে বলল শালিনী দেবী আবার আপনাকে মনে করিয়ে দিই পুরো অঞ্চলটাই কিন্তু পরিত্যক্ত যে লোকটার সাথে কথা হলো উনি বললেন এটাই শেষ গ্রাম এর উপরে এক পাড়া অবধি কোনো মনুষ্য বসতি নেই আমরা কোনো বিপদে পড়লেও কেউ উদ্ধার করতে আসবে না আর আমিও খবর নিয়েছিলাম এই অঞ্চলে কিন্তু প্রতিপদে পদে বিপদ এক পাণ্ডব বর্জিত অভিশপ্ত অঞ্চল এমনকি নাম করা তান্ত্রিক কাপালিকরাও এই এক পাড়া গ্রামকে এড়িয়ে চলেন উফ বাবা রে বাবা সামনে ভোট আছে নাকি আপনি এতক্ষণ ধরে এত ভাষণ দিচ্ছেন কেন বলুন তো আমার এইটুকুনি জ্ঞান হয়েছে আমি নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে পারব শালিনী গাড়িতে আর একবার ঢুকে একটা ছোট্ট কাগজের চিরকুটে কিছু একটা লিখে বেরিয়ে এলো রাখাল দাকে বলে রাখলাম গাড়ি সারানো হয়ে গেলে ওই গ্যারেজেই নিয়ে যেতে আমি একটু বিশেষ কাজে যাচ্ছি হয়ে গেলে আমি একেবারে গ্যারেজেই যাব আর ওর কাছে আরেকটা চাবি আছে অসুবিধে হবে না শার্দুল মুখটা হাঁ করে কিছুক্ষণ শালিনীর দিকে চেয়ে রইল তারপরে অবিশ্বাসের সুরে বলল আজ অব তো আপনি এটা লিখে গেলেন আর উনি বিশ্বাস করে নেবেন উনি কি এটা ভাববেন না যে কিছুক্ষণ পরেই রাত হয়ে যাবে অচেনা অপরিচিত জায়গায় আপনি কোথায় যাবেন উনি আপনাকে খুঁজবেন না শালিনীর মুখে একটা মন খারাপের হাসি ঠিক উল্টোটা রাখালদা জানে আমি যেখানে থাকব ঠিক থাকব আমার আর বিপদ হবার কিছু নেই শার্দুল আর কথা বাড়াতে পারল না শালিনীর মধ্যে এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে বারবার দূরে যেতে চাইলেও যেন কাছে টেনে নিয়ে আসে শার্দুল মাথা নেড়ে মনে মনে হেসে নিরুত্তর রইল অন্ধকার নেমে এসেছে গাড়ির দরজা লক করে দিয়ে শার্দুল আর শালিনী বড় রাস্তা ধরে পশ্চিমের এক পাড়া গ্রামের দিকে পা বাড়াল যত ভাবছি তত অবাক হচ্ছি জানেন এই ঘন্টা দুয়েক আগেও আমরা দুজন দুজনকে চিনতামও না এখন একসাথে দুজনে শার্দুল হাঁটতে হাঁটতে মাথা নিচু করে কথাটা বলছিল শালিনী ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল বেশি উৎফুল্ল হবার কিছু নেই আপনি আমি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি না আপনার কাজ সম্পর্কে জেনে কৌতূহল জন্মালো তারপর আপনার কথা শুনেও বুঝলাম আপনি একেবারে ফাঁকা কলসি নন আর ভাবলাম আমার এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতাও হবে ওখানে গাড়িতে একা বসে গৌতম রুদ্রের বই পড়ার থেকেও ইন্টারেস্টিং কিছু খুঁজে পেলাম আপনি গৌতম রুদ্রের বই পড়তে খুব ভালোবাসেন বুঝি কেমন লেখেন শালিনী বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলতে শুরু করল এক কথায় অসাধারণ কখনো ওনাকে চাক্ষুষ দেখিনি তবে শুনেছি উনি খুব অমায়িক ভদ্রলোক বছরের অর্ধেক সময় নাকি লেখা নিয়েই মজে থাকেন তখন কেউ ওনার কোনো খবর জানে না কোথায় আছেন কি লিখছেন আর বাকি সময়টা বিদেশে বই প্রকাশ বিভিন্ন সেমিনারে বক্তৃতা সাহিত্য সম্মেলন এইসব নিয়ে মেতে থাকেন হাতে গোনা কয়েকজনই আছেন যারা ওনাকে দেখেছেন এই সময়ের যত লেখক আছেন গৌতম রুদ্র তাদের গুন্তির অনেক ওপরে বিচরণ করেন আপনি জানেন ওনার কলমকে পাঠক মহল কোষ্ঠী পাথর বলে ডাকে যে গল্প উপন্যাসই ওই কলমের ছোঁয়াতে বেরিয়ে আসে তাই নাকি শোনা হয়ে যায় এমন কোনো বিষয় নেই জানিয়ে উনি লেখেননি বই প্রকাশের অনেক আগেই হাজার হাজার কপি অগ্রিম বুকিং হয়ে যায় ভাবতে পারছেন শার্দুল মুখে একটা হাসি নিয়ে শালিনীর দিকে এক টানা তাকিয়ে ওর অনর গল বলে যাওয়া কথাগুলো শুনছিল শালিনী কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে শার্দুলের দিকে তাকিয়ে বলল এমন হাঁ করে কি দেখছেন বলুন তো আমি কি বাড়িয়ে বলছি বলে মনে হচ্ছে আপনার আপনি মশাই কেমন সাংবাদিক আপনি গৌতম রুদ্রকে চেনেন না শার্দুল নিজের কপালে হাত দিয়ে দুবার মেরে বলল হাই রে আমি তো শুধু আপনার মতামত জানতে চাইছিলাম আমি কি একবারও বলেছি যে আমি চিনি না আপনার থেকেও ওনার সাথে আমার অনেক ভালো পরিচয় আপনি জানেন সারাক্ষণই উনি আমার ডাক খোঁজ করেন কথাটা বলেই শার্দুল নিজেই হো হো করে হেসে উঠল ওর মশকরা বুঝতে পেরে শালিনী ওর পিঠে একটা চর মারতে গেলে শার্দুল হাসতে হাসতে পাশ কাটিয়ে সরে গিয়ে শালিনীর মারের হাত থেকে কোনো মতে বাঁচল শালিনী একটু অভিমান দেখিয়ে সামান্য আগে হাঁটতে শুরু করলে পেছন থেকে শার্দুলের ভীষণ মসৃণ গলার স্বর শুনতে পেল অভিমানী মেখলার গাল দুটো ধরে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি মুখ খুলে কিছু বলতে যাব ঠিক তখনই আদুরে মুখ করে মেখলা আমার চোখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁট মিশিয়ে দিল ওর ঠোঁটকে কে এত আদর করতে শেখালো 
মেখলার গালের মিষ্টি গন্ধ আমার অনুভূত হতেই ও ঠোঁটের আদরের গভীরে ডুব দিলাম মেখলার ঠোঁটের অনুরাগ দুজনের সব দুঃখ অভিমান বিতৃষ্ণাকে এক লহমায় বাক্সবন্দি করে নদীর গর্ভে ছুঁড়ে দিল শালিনী হাঁটা থামিয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে গেল তারপর শার্দুলের দিকে ঘুরে এক গাল হেসে বলল এটা তো গৌতম রুদ্রের তোকে এক পৃথিবী ভালোবাসি বইটার শেষ অধ্যায় কি ভীষণ ভালো লাগে আমার হুম আপনিও পড়েছেন তাহলে যান এবারকার মতন ক্ষমা করে দিলাম উফ কি দারুণ লেখে না লোকটা কোথা থেকে যে এত শব্দ গল্প কবিতা পান উনি কি জানে তাহলে শালিনী দেবীর মন ভালো করার চাবিকাঠি হলেন গৌতম রুদ্র কি তাই তো আমি তাহলে ঠিক জায়গাতেই ঘা দিয়েছি চলুন তাহলে এবার বিবাদ বলে এগোনো যাক নাকি কোথায় যাবেন বাবু একটা খড়খড়ে গলা শুনে শার্দুলার শালিনীর হাসির তাল কাটল ওরা ঘুরে দেখল একটা কালো শীর্ণকায় ছেলে একটা ভ্যান রিক্সা নিয়ে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি করে হাসছে দুজনে ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালো করে দেখল পরনে একটা সাদা ফতুয়া আর লুঙ্গি কোদালের মতো দাঁতগুলো অস্বাভাবিক বড় হওয়াতে ওর হাসিটার জন্য যেন মুখটা আরও বিশ্রী দেখাচ্ছে ও ভাই তুমি কি এদিকটা চেনো এক পাড়া গ্রাম যাবে কত পড়বে শালিনী যেন হাতে চাঁদ পেল এবারে পায়ের পুরনো ব্যথাতে এমনিই ওর হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল শার্দুল আর শালিনী উঠে বসতেই ছেলেটি প্যাডেলে চাপ দিল রিক্সায় যেতে যেতেই ওরা ওই রিক্সা চালক ছোকরার কাছে সব গল্প শুনছিল ওর নাম ভুল এক সময় ময়না গ্রামে ওর বাড়ি ছিল এক বউ ছাড়া ওর তিনগুলে কেউ নেই বউটাও একসময় বড় রাস্তার সামনে জলায় ডুবে মারা যায় শালিনী বুঝল এই জন্যই ছেলেটির টাকা পয়সার প্রতি কোনো মোহ নেই ভ্যান রিক্সা চলার সাথে সাথে একটা মিষ্টি হাওয়া আসতে থাকায় শীতের সন্ধ্যায় শালিনীর বেশ ফুরফুরে লাগছিল কিন্তু কিন্তু শার্দুল অন্য কিছু ভাবছিল ওর মন বেশ কিছুক্ষণ ধরে কিন্তু একটা কু গাই ছিল ও শালিনীর কানের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বলল আমরা রিক্সায় উঠেছি বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে রাস্তাটা নাক বরাবর সরু যাক কিন্তু খেয়াল করেছেন কি আমরা যেখান থেকে উঠেছিলাম এখনো সেখানেই আছি রিক্সাটা এক চুলো এগোয়নি পাশের মাইল ফলকে চোখ পড়তেই শালিনীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর স্পষ্ট মনে আছে ভ্যান রিক্সায় ওঠার সময় পলেস্তরা খসা ওই পুরনো মাইল ফলকটার দিকে ওর চোখ পড়েছিল এবারে শার্দুল আর শালিনী দুজনেরই মনে হলো ওরা যেন রিক্সায় নেই কোনো কিছুর ওপর ভর দিয়ে হাওয়ায় ভেসে চলেছে ভুলো যেন ওদের কথাবার্তার আভাস পেয়ে শরীর সোজা রেখে হঠাৎ মাথাটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে ওদের দিকে চেয়ে খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল ওর মুখের আদল পাল্টে গেছে মুখের এক পাশটা কোনো চামড়া মাংস নেই আর খুলিটা খুলিটা যেন বিকে ভেতরে ঢুকে গেছে যেন কেউ বাড়ি মেরে থেতলে দিয়েছে চোখের মণিগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে মাথাটা বিশ্রী শব্দ করে সামনের দিকে ঘুরিয়ে বলতে থাকল জানেন তো বউয়ের সুখে আর মনে হয় রিক্সা চালাতে গিয়ে একদিন হঠাৎ একটা গাড়ি আমার ভ্যান রিক্সা সমেত আমার ওই আগের তেঁতুল গাছের গড়িতে পিসি মেরে দিল গাড়িতে যারা ছিল তারাও মরেছে শার্দুল প্রমাদ গুনল 
শালিনী শার্দুলের হাত শক্ত করে ধরে প্রায় দম বন্ধ করে চুপ করে বসে আছে শার্দুল শালিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে দুজন দুজনের হাত শক্ত করে ধরে রিক্সা থেকে মারল এক লাভ ওরা রিক্সা থেকে পড়ে যেতেই হঠাৎ ওদের চোখের সামনে থেকে ভোজবাজির মতো সব কিছু উধাও হয়ে গেল ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুক্ষণের জন্য দুজনে একদম বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল রাস্তায় পাশের ঘাসের ওপর হতভম্ব হয়ে দুজনে বসে পড়েছিল শার্দুল বেশ কিছুক্ষণের জন্য চুপ থেকে শালিনীর দিকে তাকিয়ে বলল আমি আপনাকে মানা করেছিলাম এই জায়গাটা ভালো না আপনি নিজের অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে গেলেন এবার বুঝতে পারছেন যে কি পরিস্থিতি হতে পারে আপনি আর আমি চিৎকার করে গেলেও কাউকে খুঁজে পাবো না এখানে আরে আপনি একা থাকলেও তো এই পরিস্থিতিটাই হতে পারত আপনি শুধু শুধু আমার ঘরে দোষ দিচ্ছেন কেন বলুন তো বেশ ঠিক আছে আপনি যান আমি গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি আর একদম আমার পেছনে আসবেন না শালিনী উঠে পিছন ফিরে গাড়ির দিকে এগোতে শুরু করলে শার্দুল ইচ্ছে করেই বলল হ্যাঁ সে যান আপনার ভয় পেয়ে চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক আর আমিও আপনার ক্ষতি চাই না গরম তেলের কড়াইয়ে জল পড়লে যেমন হয় শালিনী ঠিক তেমন রূপ নিয়ে ফুঁসে উঠে শার্দুলের দিকে ঘুরে বলল কি বললেন আরেকবার বলুন শার্দুল বুঝতে পারল টোটকায় কাজ হয়েছে দুটো হাত দিয়ে কান ধরার ভান করে বলল ঘাট হয়েছে আমার দেবী এবার চলুন ওদিকে আপনি একা গেলে ভুলো আবার রিক্সা নিয়ে আপনাকে ছাড়তে আসবে তার থেকে ভালো কিছুক্ষণের জন্য এই অধমকে সহ্য করুন কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা মনে পড়তেই শালিনী একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল আচ্ছা তাহলে কি ওই ভুলো কোনো ওই প্রসঙ্গ তুলে আর কাজ নেই এমন অনেক কিছু আমি দেখেছি খবর করতে গিয়ে আর ভবিষ্যতেও হয়তো আপনিও দেখবেন যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাবেন না কিন্তু কিন্তু কি থামলেন কেন বুঝতে পারছি না বিরানের সাধনা পূর্ণ হয়েছে কি না পিসাচরা কি সব জেগে উঠতে শুরু করলো এমনটা যদি হয় আপনার আমার জন্য সামনে অনেক বিপদ অপেক্ষা করছে এই সাধনা করতে হয় সবার চক্ষু রাড়ালে জাগ্রত কর্ণ পিসাদ যদি বুঝতে পারে যে আপনার আমার উপস্থিতি সাধনায় কোনো ধরনের বিঘ্ন ঘটাবে তাহলে আমাদের আটকানোর জন্য কিন্তু কর্ণ পিসাদ কি করে জানবে যে আমরা ওখানেই যাচ্ছি শালিনী দেবী বাকিটা শুনুন তাহলে পিসাজ এক প্রকারের ভয়ঙ্কর অবদেবতা অন্য যে কোনো শ্রেণীর প্রেতের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম তাই কোনো অঞ্চলে পিসাদ জাগ্রত হলে তার সাথে তার অধীনস্থ অপশক্তিও জাগ্রত হয় আর কর্ণপিসাদ সব জানে পৃথিবীর সব বস্তু সব ব্যক্তি সম্বন্ধে তার পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে তবে এর সাধনা অনেক নিচ এবং নিকৃষ্ট তবে সর্বজ্ঞান পাওয়ার মোহে মহাডামোর তন্ত্রে উল্লেখিত এই নিম্নমানের সাধনা অনেকে করে থাকেন আপনি বহু জ্যোতিষতান্ত্রিক কাপালিককে দেখেছেন যারা কোনো ব্যক্তিকে একবার দেখেই তার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব বলে দিতে পারে আসলে কর্ণপিসাজ ওই পিসাজ সিদ্ধ কাপালিককে কানে কানে ওই ব্যক্তির সব তথ্য দিয়ে দেয় ওই কানে কানে কথা বলা থেকেই কান বা কর্ণপিসাজ শব্দটির উৎপত্তি যে সম্পূর্ণরূপে কর্ণপিসাজ সিদ্ধ হয়েছে সে বিরান হতে পেরেছে তবে কোনো বিরান নিম্নমানের জ্যোতিষীদের মতন কারো ভূত ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে না সে সাধনার এমন স্তরে পৌঁছে গেছে তার কাছে এই চর্চাগুলো মূল্যহীন কর্ণপিসাচের সাধনা যত গভীর হয় তা তত ভয়ঙ্কর দিকে এগোতে থাকে সাধনার নিয়ম পদ্ধতি আরও বিভৎস পিসাদ যেমন ঘৃণ্য আবর্জনাযুক্ত প্রতিগন্ধময় স্থানে থাকতে পছন্দ করে তেমনি কোনো শ্মশান বা পরিত্যক্ত আবর্জনাময় স্থানকে অনুরূপ প্রতিষ্ঠিত করে এক টানা একুশ দিন ধরে এই সাধনা অনবরত করে যেতে হয় সাধক ভেদে বিভিন্ন প্রকারের এই সাধনা হয় এই সাধনার জন্য প্রয়োজন এক বজ্রাহত মরা তাল গাছের কেউ আবার আমলকি গাছও ব্যবহার করে কোনো মৃতদেহের অঙ্গ কেটে ওই গাছের সাথে বেঁধে দেওয়া হয় যা আসলে নিশানের কাজ করে এর সাথে প্রয়োজন হয় গুয়ে বাবলার ডাল যা কেউ শ্মশানের তাজা মৃতদেহ কেউ পচা গলা দেহ সাধনার দরুন ব্যবহার করে শ্মশানে মৃতদেহ পোড়ানোর সময় মৃতদেহ শক্ত হয়ে চিতায় বসে পড়লে তাকে যে বাঁশ দিয়ে ঠেলা হয় ওই মরা পোড়ানোর বাঁশ সাধনার সময় হাতে রাখতে হয় সাধনা চলাকালীন পিসাছেরা ওই মৃতদেহ খেতে চলে আসে তখন ওই মৃতদেহের প্রেতাত্মা চিৎকার করে উঠলে ওই বাঁশ দিয়ে তাকে প্রহার করে শান্ত করা হয় 
পিশাজ বাদে যে কোনো প্রেত বা প্রেত অধীনস্থ মৃতদেহ ওই মরা পড়ানোর বাঁশকে ভয় পায় নিকৃষ্ট সাধনার নিয়মও নিকৃষ্ট নিজের মল ও কয়লার ছাই মিশিয়ে সারা দেহে মেখে তাই দিয়েই মাথায় তিলক কেটে সাধনার প্রারম্ভ হয় সাধনা চলাকালীন কর্ণপিশাচ নানাভাবে সাধনাকে ভঙ্গ করার চেষ্টা করে ওই সাধনা চলার সময় যদি সাধনা একবারের জন্য ভঙ্গ হয় তবে ওই সাধকের মৃত্যু অনিবার্য সাধনা সিদ্ধ হলেও কর্ণপিশাচ ওর ওপর ভর করে সারাক্ষণ ওকে মারার ফন্দি ভিকির খুঁজতে থাকে সারাক্ষণ ওর কানে কথা বলতে শুরু করে দেয় অনেকে পাগল হয়ে যায় অনেকে আবার আত্মহত্যা করে কোনো দুর্বল সাধককে কামের প্রলোভন দেখিয়ে হত্যা করে এই কারণেই ওর জীবন রক্ষা করার জন্য কর্ণপিশাচ সাধকের সাথে সব সময় একজন সহযোগী থাকে ওই সাধকের জলে ডুব দিয়ে স্নান করাও বারণ তাহলে কর্ণপিশাচ তৎক্ষণাৎ ওকে ডুবিয়ে মারবে শালিনী এতক্ষণ ধৈর্য ধরে মন দিয়ে শার্দুলের কথা শুনতে শুনতে হাঁটছিল এবারে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল দাঁড়ান দাঁড়ান এতক্ষণ যা বললেন তাতে এটুকু তো বুঝলাম যে এই সাধনার সাথে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই আর এই সাধনা করলে হিতের থেকে হানি হওয়ার আশঙ্কাই বেশি তাহলে কি জন্য ওরা একটু ধৈর্য ধরুন শালিনী দেবী আমার কথা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি সেই আমার তো ধৈর্যের বড় অভাব ঠিক আছে আপনি বলতে থাকুন আমি আর একটাও কথা বলবো না শার্দুল যথারীতি শালিনীর উষ্মাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলতে থাকল তবে যারা কর্ণপিশাচির সাথে প্রাথমিক সহবস্থানের জটিলতা ও বাধা কাটিয়ে উঠতে পারে তারা বিরান হওয়ার প্রস্তুতি নেয় কর্ণপিশাচ যেমন তার সাধককে নিজের বসে রেখে দেয় বিরানও কর্ণপিশাচকে বসে নিতে সক্ষম হতে পারে তার জন্য প্রয়োজন ভয়ঙ্কর সাধনা শাস্ত্রে আর পুরাণে যেমন ব্রহ্মজ্ঞানের কথা লেখা আছে বহু বছর আগে সাধুসন্ত মুনি ঋষিরা এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন যোগ বিদ্যার পরে বিরান কর্ণপিশাচকে নিজের বশবর্তী করে পিশাচ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের স্পৃহায় মগ্ন হয়ে যায় যার দ্বারা সে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে বিরান তাই তান্ত্রিক কাপালিকের কাছে ভয় উদ্রেককারী শার্দুল থামল শালিনী মাথা নিচু করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পুরো ব্যাপারটা হজম করার চেষ্টা করছিল হয়তো কথাটা শেষ হবার পর দুজনেই বেশ খানিক্ষণ চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল বড় রাস্তাটা যেখানে জলাধার বরাবর দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে ওরা হাঁটতে হাঁটতে তখন সবে ওখানে এসে পৌঁছালো বাঁদিকের মেঠো রাস্তা দিয়ে এগোলেই এক পাড়া গ্রাম তারপরেই অন্ধকারময় বেতাইয়ের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে সামনে অনেকগুলো তাল গাছ এক পাওয়ালা পিশাচের মতো দাঁড়িয়ে আছে ওরা জলার সামনে এসে দাঁড়াল শার্দুল লক্ষ্য করল শালিনী চোয়াল দৃঢ় করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দুজনের মধ্যেকার নীরবতা কাটিয়ে শালিনী বলল কিছু মনে করবেন না কিন্তু আমার মনে সন্দেহ জাগ যায় আপনি সত্যিই সাংবাদিক তো মানে এই বিষয়ে এত কিছু আপনি জানলেন কি করে আপনি যেভাবে একদম বিস্তারিত পুঙ্খানুপুঙ্খ সব তথ্য দিয়ে যাচ্ছেন সেটা কিন্তু কোনো সাধারণ সাংবাদিকের পক্ষে সম্ভব নয় সত্যি করে বলুন তো কে আপনি আপনার সন্দেহের তীর আমার দিকে নিশানা করছে না তো সন্দেহ তো আমারও অনেকক্ষণ ধরে আপনার উপর হচ্ছে ওই প্রেতের বলা একটা কথা কিন্তু আমার কান এড়িয়ে যায়নি ওই তেঁতুল গাছের গুড়িতে একটা গাড়ি ওকে ধাক্কা মেরে দিয়েছিল গাড়ির ভেতর যারা ছিল তারাও মারা গিয়েছিল এমন জনমানবহীন প্রান্তরে আমি তেঁতুল গাছটার সামনে আপনার গাড়ি ছাড়া আর কিচ্ছুটি কিন্তু দেখিনি আমি কথা বলে ফিরে আসতেই একটুখানি সময়ের মধ্যে আপনার ড্রাইভার এসে আবার কোথায় চলে গেল আদৌ কোনো ড্রাইভার আছে তো কে আপনি মুখ মুখোশের খেলার সমাপ্তি পর্বের সময় হয়ে গেছে হয়তো আপনি সাধারণ কোনো একজন তরুণী না ওই প্রেতের মতো আপনি ও কর্ণপিশাচের দ্বারা জাগ্রত হওয়া কোনো শালিনী রাস্তার পাশের জল আর একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল শার্দুলের মুখের কথা শেষ হবার আগেই জলের মধ্যে দিয়ে একটি বিভৎস কালো হিলহিলে অবয়ব যার চোখের জায়গায় দুটো মাত্র লাল বিন্দু শালিনীর পা ধরে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে চলে গেল শার্দুল কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে গিয়ে জলের মধ্যে থেকে কয়েকটি মাত্র বুদবুদ উঠে জলটা আবার আগের মতো শান্ত হয়ে গেল কেউ যেন শার্দুলকে আকাশ থেকে শটান মাটিতে টেনে নামালো এইমাত্র যা ভাবছিল সবকিছু এক মুহূর্তের মধ্যে যেন তালগোল পাকিয়ে গেল 
ওই জলার সামনে দাঁড়িয়ে ওর যে কি করণীয় সেটাও বুঝতে পারছিল না আদৌ ঘটনাটা কি ওর চোখের সামনে ঘটল নাকি পুরোটাই মতিভ্রম শার্দুল এবারে মনস্থির করে ফেলল ও জলের মধ্যেই নামবে শালিনীর পরিণতির কথা ভেবে ওর মনে চাপা একটা যন্ত্রণা যেন চাগার দিয়ে উঠল বার বার ভাবছিল কেন কেন ও শালিনীকে কথাগুলো বলতে গেল ওই প্রেত হয়তো অন্য কারো কথা বলেছিল অন্য কারোর গাড়ি হয়তো সেদিন দুর্ঘটনায় পড়েছিল যেখান থেকে শেষবার বুধবুধ উঠছিল শার্দুল সেখান থেকেই জলে নামার জন্য প্রস্তুত হল মাঘ মাসের শীত সম্পূর্ণ জলটায় যেন একটা আবছা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে জলও হিমশীতল হয়ে রয়েছে আর বেশিক্ষণ সাত পাঁচ না ভেবে শার্দুল জলে পা দিতেই একটু দূর থেকে কাঁপা গলায় আওয়াজ ভেসে আসল একটু কাছে আসতেই বুঝতে পারল ও শালিনী বুদ্ধি শুদ্ধি লোভ পাওয়া বলতে যা বোঝায় শার্দুলের তখন যেন সেই পরিস্থিতি ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটছে যে ও কোনো কিছু যেন মেলাতে পারছে না শালিনীর পরনের সালো আর ভিজে চুপচুপে গায়ের শালটা উধাও সামনে এসে দাঁড়িয়ে চোখ কটমট করে শার্দুলের দিকেও যেন তাকিয়ে রইল শার্দুল এক প্রকার নিশ্চিত যে শালিনীকে প্রেতাত্মা ভর করেছে ও ঢোক গিলে ভয়ে শালিনীর থেকে কয়েক পা পিছিয়ে গেল পাগল হলেন আপনি আমি এখানে ঠান্ডায় মরতে বসেছি আর আপনি আমায় দেখে পালাচ্ছেন মানে কিন্তু আপনাকে যে ওই প্রেত জলার মধ্যে টেনে নিয়ে গেল আমি তো ভাবলাম এটাই আপনার সমস্যা আপনি বড্ড বেশি ভাবেন যে টেনে নিয়ে গেছিল সে আবার তুলে দিয়ে গেছে কে ছিল সে বাবা এই এই শীতের রাত্রিরে বেজা গায়ে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার সাথে আমি গল্প করব তাই তো আপনার ঠান্ডা লাগছে বলায় তো আমি আপনাকে গাড়িতে বসিয়ে গরম চা বিস্কুট খাওয়ালাম আর আপনি আমাকে পেতনি ভেবে ঠান্ডায় কাঁপিয়ে মারবেন বুঝতে পেরেছি সব বলছি বাবা আগে আমার জন্য কিছু তো একটা ব্যবস্থা করুন শার্দুল নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছিল বাঁদিকের মেঠো পথ ধরে শালিনীকে নিয়ে এক পাড়া গ্রামের দিকে এগোলো শার্দুল মনে মনে ভাবল ব্যবস্থা বলতে এখন একটাই বিরানের আস্তানা ওর মনে অনেকগুলো চিন্তা এসে একসাথে ভিড় জমাল ও শুনেছিল এই অঞ্চলের সবচেয়ে কুখ্যাত শ্মশান ছিল বেতাইয়ের জঙ্গলে বহুকাল আগে বেতাইয়ের জঙ্গলে তান্ত্রিক কাপালিকদের দেহ পোড়ানো হতো বিরান নিশ্চয়ই কর্ণপিসাদ সাধনা বেতাইয়ের জঙ্গলেই করবে তাহলে ওর আস্তানাতে শালিনীর জন্য কোনো ব্যবস্থা করা গেলেও যেতে পারে আর ভাবছিল শালিনীর ফিরে আসা নিয়ে কেন এভাবে ওকে জলে নিয়ে গেল আর কেনই বা ফিরিয়ে দিয়ে গেল সব কিছু যেন একসাথে ওর মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল ওই জলের মধ্যে একটা দেও আছে কাউকে যদি জলের মধ্যে ডুবিয়ে মারা হয় তাহলে সে দেও প্রেতের আকার ধারণ করে আর আর কাউকে হাতের কাছে পেলে তাকে ওই জলের মধ্যে ডুবিয়ে মারে শালিনী হু হু করে কাঁপতে কাঁপতেই কথাটা বলল শার্দুল একটু চমকে গেল ভাবল শালিনী কি ওর মনের কথা পড়তে পারল নাকি একটু থত মত খেয়ে বলল দেও তাহলে আপনাকে ছেড়ে দিল কেন খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি আমি বেঁচে পড়তে আছি দেখে ছেড়ে দিল তার কারণ আর কিছুই নয় কারণটা হলো ওই ওই বিরান এক মেয়ে ওই জলার শাক পাতা তুলে কিছুটা বিক্রি করে কিছুটা নিজেরা খেয়ে কোনো রকমের সংসার চালাতো ওর স্বামীটা ছিল হাবা গোবা কোচের রিক্সা টানতো ওই ওই বিরান তান্ত্রিক একদিন সুযোগ বুঝে ওই জলাতেই ওকে ডুবিয়ে মারে আর আর ওর মৃতদেহ নিয়ে এই প্রথমবার কর্ণপিসাচের সাধনায় বসেছিল ওই ওই ফ্রেত আমায় টেনে জলের মধ্যে নিয়ে যেতেই ঠান্ডায় জলের কামড়ে আমার সারা শরীর অবশ হয়ে পড়ল কিন্তু তারপরে শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল তারপর আর আমার কিছু মনে নেই একটু পরেই দেখলাম আমি জলার পাড়ে এক পাশে বসে আছি আর আপনি জলে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন কিন্তু তখন মনে হলো দেহ ব্যাপারে আমি যেন সব জানি 
কিংবা ও হয়তো আমাকে সবটা জানাতেই টেনে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তাল গাছ ঘেরা একটা কুটিরের দেখা পেয়ে শালিনী চুপ হয়ে গেল আশেপাশে ধারে কাছে আর কোনো ঘর বাড়ি নেই এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা চারিদিকে যেন কেউ এখানে বেঁচে নেই কেউ কোনো কালে বেঁচেও ছিল না তাল গাছগুলো যেন এই গ্রামের পিশাচের পাহারাদার হয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে এই ভয়াল পরিবেশ দুজনের মনের মধ্যে থাকা সন্দেহের বাতাবরণকে নিমেষে দূর করে ওদের একাত্ম করে দিল দুজনে কুটিরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বুঝল কুটিরের ভেতরে কেউ নেই আর ভাগ্যক্রমে কুটিরের দোরটা ভেজানো ছিল শার্দুল আঙুল দিয়ে ইশারা করে শালিনীকে নিঃশব্দে কুটিরে ঢুকতে বলল শালিনীর তখন ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে অবস্থা বেশ শোচনীয় শার্দুল কুটিরের দরজাটা খুলে রাখল বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অন্ধকারে চোখ সওয়া হলে ওরা আন্দাজ করতে পারল কুটিরের মধ্যে বিশেষ জিনিসপত্র কিছু নেই শুধু একটা মাটির পুঁজো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলো গাঁজার ছিলিম কোনো একটা পাখির হাড়ের টুকরো আর এক কোণে একটা ট্রাঙ্ক বাক্স রয়েছে শার্দুল ট্রাঙ্কটা খুলতেই ওর মধ্যে তান্ত্রিকদের পরিধানের জন্য ব্যবহার করা বেশ কয়েকটা রক্তবরণের বসন খুঁজে পেল আর এদিক ওদিক হাতরাতে গিয়ে একটা পুরনো ভাঙা মোমবাতি আর দেশলাই পেয়ে শার্দুল একবার ভাবল শালিনীর এই সময় একটু আগুন পোহানোর খুব দরকার কিন্তু পরমুহূর্তেই ও উপলব্ধি করল যে আগুন জ্বালানো সম্ভব নয় ওরা কারো দৃষ্টিগোচর হয়ে যেতে পারে শালিনীকে তান্ত্রিকের ওই রক্তবর্ণের বসনগুলো পড়তে দিয়ে শার্দুল কুটিরের বাইরে এসে দাঁড়াল শালিনী শাড়ির মতন করে একটা বসনকে নিম্নাঙ্গের জন্য ব্যবহার করল একটা বসনকে ঊর্ধাঙ্গের অন্তর্বাস হিসেবে আর একটা বসনকে ঊর্ধাঙ্গে শাড়ির মতন করে পেঁচিয়ে পড়ল নিজের ভেজা সালভারটা ওখানেই ফেলে রেখে আঁচলটা ঠিক করতে করতে বাইরে এসে দেখল শার্দুল ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে শালিনী চোখ বড় বড় করে শাসন করতেই শার্দুল নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বলল আমার কথাটা তখন অর্ধেক রয়ে গেছিল জানি না পরে আর সময় পাবো কিনা এখন পূরণ করে নি কোন কথাটা মেখলার শাড়ির এক পাশ থেকে উঁকি দেওয়া ওর অনাবৃত কোমরে হাত দিতেই ওর শ্বাসের শব্দ বেড়ে গেল ওর সুগন্ধিটা আমার কাছে নেশার মতো ওকে ঘুরিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিতেই শাড়ির আঁচলটা আলগা হয়ে নেমে পড়ল মেখলার রূপ দেখে আমার মনে হল অবসরা বুঝি এমনই দেখতে হয় ওর কাঁধে আঁকা একটা ফুলের উল্কি যেন ওর শরীরের আদরেই রোজ পরিপুষ্ট হয় ওর ভেজা ঠোঁটগুলো তির তির করে কাঁপছে আর ভেজা চুলের জল ঠিকানা ভুলে গলাবে বুকের খাঁজে নেমে আসছে ওকে অবাধে ছুঁতে পারে ওই জলের রাশিরা বড় হিংসে হয় কই মেখলা তো ওদের শাসন করে না ওকে ছুঁতেও আমার দ্বিধা হচ্ছিল যদি আমার আদরের অভিঘাতে ওর সামান্য আঘাত লাগে মেখলা আমার ভালোবাসা আর কামুকতা ভরা দৃষ্টির ঘায়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে হাত দিয়ে শরীরের অনাবৃত অংশকে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল আমি ওর দুহাত ধরে কাছে টেনে নিতেই মেখলা আমার বুকে মাথা দিয়ে নিজের হার মেনে নিল কথাটা শেষ করে শার্দুল লক্ষ্য করল শালিনী মুখে একটা হালকা লাজুক হাসি নিয়ে চুপ করে আছে শার্দুল ওর দিকে তাকিয়ে রইল শালিনী মুখ তুলে তাকাতে গিয়ে শার্দুলের চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল শার্দুল একটু হালকা খুক খুক করে কেশে শালিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল আপনার নাম সতরূপা দেওয়া উচিত ছিল এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আপনার কত রকমের যে রূপ আমি দেখলাম আমার কথাগুলো শুনে ষোড়শী মেয়ের মতন আপনারও পেটের ভেতর প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে না তো এই তো ভাবছিলেন আমি পেটনি তা পেটনিকে দেখেও এই পরিস্থিতিতে আপনার কাব্য মনে আসে শার্দুল কিছু একটা বলতে যাবে তখনই একটা বিকট হুঙ্কারে চারিদিক কেঁপে উঠল কুটিরের পেছনে বেতাই জঙ্গল থেকেই চিৎকারটা এসেছিল দুজনেই ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়ল আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ওরা জঙ্গলের দিকে একসাথে জোরে পা চালালো 
কিছু দূর যেতেই ওরা কিছুটা দূরে ঝোপের আড়াল থেকে জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় এক বিশাল তাল গাছের নিচে একটা ছোট অগ্নিকুণ্ডের সামনে রক্ত বসন পরিহিত এক তান্ত্রিককে দেখতে পেল শার্দুলের নিজের অজান্তেই অস্ফুট স্বর বেরিয়ে আসলো বিরান বড় দেরি করে ফেললে আসতে আমি তো আমি তো অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি শার্দুল আর শালিনী দুজন দুজনের মুখ চাওয়া চাওয়াই করতেই বিরান আবার অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল আমি তোমাদেরই বলছি ঝোপকে আড়াল করা যায় মন কি আর কোনো আড়াল মানে বেরিয়ে এসো ওরা দুজনে বাইরে এসে বিরানের সামনে দাঁড়াতেই বিরান ওদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হেসে উঠল বিরানের সন্ধানে এসেছ তা পেশ করেছ বহুদিন সব সাধনা করি না এবারে করতে পারব তোমাকে আমার বসনে বেশ মানিয়েছে পর্যে তোমার শরীরে দশ চক্র জাগ্রত বিরান ভার্জা হবার সব গুণ তোমার মধ্যে আমার বিশাজ ব্রহ্ম সাধনা শেষ হলে তোমায় আমি তোমায় আমি গ্রহণ করব তবে আমাদের তান্ত্রিক কাবালিকদের এত পোশাক পরে থাকতে নেই কর্ণ পিশাজ সাধনার সময় পিশাজরা কতবার কতবার আমাকে কামের মোহে বিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে সফল হয়নি কিন্তু তোমার রূপ আর তোমার শরীরের ছটা দেখে আমার সারা অঙ্গ জ্বলতে শুরু করেছে তোমায় না পাওয়া অবধি আমার তৃপ্তি আসবে না কথাটা বলেই বিরান নিজের নিম্নাঙ্গের পোশাক খুলে ফেলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গিয়ে আবার বলতে শুরু করল নিজের বিরানকে দেখে নাও জন্মের পর জন্ম তোমাকে আমার সেবা করতে হবে এখন আমি বিশাজ ব্রহ্ম সাধনায় রয়েছি শালিনী রাগে থর থর করে কাঁপছিল ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলে শার্দুল বাধা দিয়ে বলল শালিনী আমরা ওর সাধনার গন্ডির মধ্যে রয়েছি এখানে ওর অপরিসীম ক্ষমতা ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করলে আমাদের ক্ষতি করার ক্ষমতা ওর আছে শালিনী রাগ করে শার্দুলকে প্রত্যুত্তর দিতে যাবে এমন সময় বিরান চিৎকার করে বলে উঠল আমার ক্ষমতা নিয়ে এত কিছু জানিস আর এটা জানিস না ওর নাম শালিনী না ওর নাম অপালা শার্দুল শান্ত অথচ কঠিন স্বরে জবাব দিল বিরান আর অপালা দুজনেই অবাক হয়ে শার্দুলের দিকে তাকালো অপালার মুখ থেকে কোনো কথা বেরোচ্ছিল না চোখ বড় করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল শুধু বিরান অবাক হয়ে শার্দুলের দিকে তাকিয়ে বলল তবে তবে এতক্ষণ শালিনী শালিনী বলছিলি কেন আর তোর মন আমি পড়তে পারছি না কেন তোরা দুজনে এখানে আসার পর থেকে আমার যেন শক্তি কমতে শুরু করেছে প্রথমে ভাবলাম ওই আফালার জন্য ওর তো দশ চক্র জাগ্রত কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আসল কারণ তাহলে তুই অপালার তখনও ঘোর কাটেনি 
অবাক হয়ে শার্দুলের দিকে তাকিয়ে আছে শার্দুল তেমনই শান্ত অথচ কঠিন স্বরে বলতে শুরু করল আমি কে সে নয় বলছি আগে বলেনি তুই কে তুই কর্ণপিষাদ সাধনা শুরু করেছিলি লেখক হওয়ার জন্য দিনের পর দিন লেখক হওয়ার চেষ্টা করেও সফল হতে পারলি না তখন প্রথমে এখানে এসে এক তান্ত্রিক গুরুকে ধরে তন্ত্র শিক্ষা নিলি কিছুদিন পর বুঝতে পারলি তোর মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারে কর্ণপিষাজ যার জ্ঞান অপরিসীম পৃথিবীর সবার মনের আলো অন্ধকার রহস্য সব তার জানা সেই পারে তোর কলমের আগল খুলে দিতে কিন্তু গোল বাঁধল তোর গুরুকে নিয়ে কর্ণপিষাদ সাধনা নিয়ে বিরোধ হতে তুই তাকে মেরে ওই কটিরের মেঝেতে পুতে রেখে দিলি ময়না গ্রামের হাবাগোবা ছেলে ভ্যান রিক্সা চালাতো তার বউকে জলার মধ্যে ডুবিয়ে মেরেছিস সব সাধনা করবি বলে কর্ণপিষাদ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে হাজার হাজার লোকের মনের কথা তাদের গোপন রহস্য সব জেনে তুই গল্প লেখা শুরু করলি তোর বহু শুভাকাঙ্ক্ষীকে তুই ভুলিয়ে এখানে নিয়ে এসে হত্যা করে সব সাধনা করেছিস আরও পিষাদ সিদ্ধিতে দৃঢ় হওয়ার জন্য তুই ছ মাস কোথায় থাকিস কি করিস কি লিখিস কেউ জানে না তাই না গৌতম রুদ্র বিদান যেন বজ্রাহত হলো মুখের ভাব মিলিয়ে গিয়ে ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল অপালার অবস্থা তখন অবর্ণনীয় তীরের ফলার মতো একের পর এক ঘটনা ওর মনে বিদ্ধ হচ্ছিল বিরানের দিকে অপালা ক্রোধ বিস্ময় ঘৃণা মেশানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তারপরেই ওর মনে পড়ল শার্দুল কিভাবে অপালার নাম আর গৌতম রুদ্রের বাস্তব জানল ওর আসল পরিচয় আসলে কি অনেক নাম আছে তবে সবাই ভালো জানবে শয়তান বললে অপালা নিষ্পলক ভাবে চেয়ে রইল ওর মুখ থেকে কোনো কথা সরছিল না বিরান ওরফে গৌতম রুদ্র ওই উদম অবস্থায় উঠে পালাতে যাচ্ছিল হঠাৎ শার্দুল এক বিভৎস পিসাচের রূপ নিয়ে ওর শরীর থেকে মুন্ড আলাদা করে এক মুহূর্তে ওকে জঙ্গলের ভেতরে টেনে নিয়ে গেল সাথে সাথে চারিদিক নিস্তব্ধ সামনের অগ্নিকুণ্ডের খড়কুটোর আওয়াজ ছাড়া দূর দূর অব্দি কোনো আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না অপালা এবারে ভয় পেয়ে গেল নতুন করে কোনো বিপদ আসতে চলেছে এই ভেবে আশপাশে বার বার করে এদিক ওদিক দেখছিল শার্দুলের বলা একটা কথা ওর মনে পড়ে গেল এখানে বিপদে পড়ে চিৎকার করলেও কেউ আসবে না নিজের মনে সাহস সঞ্চার করল সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার এবারে ওকে নিজেকেই নিতে হবে কে করবেন অপালা দেবী অপালা দেবী আমাকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই আপনার ক্ষতি করলে অনেকক্ষণ আগে করতে পারতাম তাহলে মুখ ও মুখোশের পর্বের সমাপ্তি ঘটল আর একটা কথা আমি কিন্তু এখানে স্বেচ্ছায় আসিনি গৌতম রুদ্র পিসাজ ব্রহ্ম জপ করেছিল আমায় তো আসতেই হতো আপনাকে বলেছিলাম না গৌতম রুদ্র সারাক্ষণ আমার ডাক খোঁজ করেন তখন কথাটার মানে বুঝতে পারেননি তাই না আর আমি যখন দেখা দিলাম গৌতম রুদ্র আমার ভয়ে সাধনা ছেড়ে পালালো আর সাধনার অপূর্ণতার জন্য মারা পড়ল আপনারা যেমন বলেন না যে ঈশ্বর একজন তেমন শয়তানও একজন হাজার জায়গায় আমাকে হাজার নামে টাকা হয় ভূত প্রেত পিসাদ যাই বলে নিন আমিও তাই তাহলে এতক্ষণ ধরে আমার সাথে এই অভিনয়টা করার কারণ কি আপনি এমন একজনের অংশ যে চিরকাল আমার আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু আমরা পরস্পরের শত্রু আপনিও তাই হবেন সারা জীবন বহুবার আপনি আমার সম্মুখীন হবেন কখনো আপনি আমায় হারাবেন কখনো আমি আপনাকে মার দেব তাই তো হয়ে আসছে তাই ওই দ্বন্দ্ব শুরুর আগে একটু ভালো সময় কাটিয়ে নিলাম আপনি যদি ভেবে থাকেন আপনি মুখ আর আমি মুখোশ তাহলে কিন্তু ভুল ভাবছেন গৌতম রুদ্রর মতন লোকেরা আমার মতো শয়তানের মুখ হলেও ওরা ভালো মানুষের মুখোশ পরে থাকে আপনি কি করে ভুলে যাচ্ছেন এই তো কিছুদিন আগে আপনার কাকা আপনার বোনের মতো বান্ধবীকে হত্যা করে তার লাশের সাথে দিনের পর দিন সম্ভব করেছিল শয়তানকে না ডাকলে শয়তান কারো শরীরে প্রবেশ করে না 
আর তাই হয়ে আসছে আপনাদেরকে এই সব সৃষ্টি করেছে এই সারি বিনাশ করবেন তবে মাঝে সারাটা জীবন নিজেদের লোভ লালসা কাম দ্বন্দ্বের জন্য আপনাদের আমার আকাঙ্ক্ষা করে যেতে হবে আমি ফিরে গেলেও বারবার আপনারা আমাকে ডেকে আনবেন মুখ মুখোশের দ্বন্দ্ব কোনো দিন শেষ হবে না অপালা দেবী সারাটা জীবন মুখের থেকে মুখোশকে আলাদা করতে আপনার লড়ে যেতে হবে তবে আমি আপনার ক্ষতি সাধন করব না বরং সাহায্যই করব দিনের শেষে আমি আলোর হই থাকব আর আলোর হই লড়ব সে আমি পৃথিবীর একমাত্র জীবিত ব্যক্তি হলেও তাই করব আপনি দুর্বল তাই অন্ধকারকে বেছে নিয়েছেন আপনার দেওয়ার নামটা মনে থাকবে শালিনী আর আপনারও আমায় প্রতি পদে মনে রাখতে হবে আপনার মুখোশে আমি সারা জীবন আলোর আঁচড় কেটে যাব যতদিন না সব মুখোশ খুলে ফেলতে পারছি আর এখন আমার জন্য কি পরিণতি অপেক্ষা করছে শারদুল অনেকক্ষণ হাসি মুখে অপালার দিকে চেয়ে রইল হঠাৎ অপালার চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল দিদিমণি গাড়ি তো ঠিক হয়ে গেছে আপনি তো কখন থেকে ঘুমাচ্ছেন অপালা ধরফর করে উঠে বসল দেখল ও নিজের সালভার পরেই গাড়িতে বসে আছে এমনকি পাশে রাখা বইটাও তেমন ভাবেই আছে ব্যাগে ওর শালটাও পরিপাটি করে ভাঁজ করা আর চায়ের ফ্লাস্ক সেটাও ঝাঁকিয়ে দেখল তাতেও চা ভর্তি তাহলে তাহলে কি সবটাই ওর স্বপ্ন কিন্তু কিন্তু এতটা বাস্তব কি করে মনে হলো প্রতিটা বিষয় যেখানে ও অনুভব করেছে প্রতিটা কথা ওর মনে আছে কোনো কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে অপালার মাথা যেন যন্ত্রণায় ছেড়ে পড়তে লাগলো ড্রাইভার অপালার কাছ থেকে টাকা নিয়ে মেকানিকের টাকা মিটিয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লে অপালা জানতে চাইল মেকানিক কিসে যাবে ওর সাইকেলেই আমরা দুজন গ্যারেজ থেকে খেলে এসেছি ও সাইকেলেই বেরিয়ে যাবে গাড়িটি বেরিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির আয়নায় মেকানিকের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে অপালার চোখ পড়তেই অপালা চমকে উঠল শারদুল ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলতে যাবে হঠাৎ অপালার মনে পড়ল শারদুলের সেই কথা তবে আমি আপনার ক্ষতি সাধন করব না বরং সাহায্যই করব অপালা ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে গৌতম রুদ্রের বইটা জানলা দিয়ে ফেলে দিল এরপর ফ্লাস্ক থেকে একটা গরম চা বের করে পরম তৃপ্তিতে খেতে শুরু করল এতক্ষণ শুনছিলেন রাহুল সার্থক বোসের লেখা গল্প মুখ ও মুখোশ গল্পটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানান আপনার লেখা বা পছন্দের কোনো গল্প শুনতে আমাদের মেল করতে পারেন ফ্রিকুয়েন্সি লাইভ ফাইভ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই ঠিকানা এছাড়াও ফলো করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ হন্টেড হান্ড্রেড হন্টেড হান্ড্রেডের আরও নতুন নতুন গল্প শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল শুনতে থাকুন হন্টেড হান্ড্রেড